Севастополе порядка сотни разрешений, выданных при Украине, противоречат законодательству и могут вызвать общественный резонанс. Об этом на аппаратном совещании заявил руководитель Севгостройнадзора Юрий Прихожанов. В Рио губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников поручил составить список адресов, которые проверят в ноябре. Определите 20 объектов, не 100, 20 объектов максимальных, по которым мы, я буду в отношении вас вести мониторинг по вашей работе по этим объектам и вашему взаимодействию с прокуратурой и остальными органами. Договорились? И через месяц, 7-5 декабря, доклад по 20 объектам. Ровно месяц посмотрим, как мы сможем защищать права граждан. По словам руководителя Севгостройнадзора, до 2014 года в Севастополе массово выделялись участки под застройку. При этом не учитывались нормативы этажности, плотности застройки, границ земельного участка и многие другие обязательные градостроительные нормы. Более того, участки выдавались в парках. В июле постановлением правительства действие таких документов аннулировалось. По словам Юрия Прихожанова, только за последнее время прекращено строительство шести объектов, вызвавших общественный резонанс в парках и близ урезов. Воды. В частности, остановлено строительство многоэтажного дома на проспекте Победы, в парке возле школы номер 54, на улице Юмашева, Корчагина. Кроме этого, жалобы поступали на строительство яхт-клуба на улице Фадеева. Этот объект состоит, грубо говоря, из трех объектов. Первый – это трилог ЛТД застройщик, а второй объект – это глобус плюс. И третий – вынос канализации самотечной. По данному объекту, первому, на трилог ЛТД, осуществляется региональный государственный строительный надзор. Были проведены программные проверки, выявлены э, нарушения в сфере градостроительных норм и обязательных технических регламентов, выданы соответствующие предписания и были приостановлены строительно-монтажные работы до устранения замечаний. Направлена информация в прокуратуру города Севастополя для рассмотрения вопроса, о, под, о выдаче застройщику предостережения о недопущении нарушения в сфере игростроительной деятельности. Ждем ответа, реакции от прокуратуры. И по третьему объекту, это застройщик у нас 3О «Глобус Плюс», были выявлены в ходе визуального осмотра, визуального осмотра инспектором выполнения строительно-монтажных работ в отсутствие разрешительного документа, дающего право выполнять строительно-монтажные работы. По информации СЕВ Гостройнадзора, ресурсоснабжающим компаниям разослано письмо с рекомендацией не подключать незаконно строящиеся дома к инженерным сетям и не подписывать разрешение об их вводе в эксплуатацию. Анастасия Шульга, Анна Малышка, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.